फराखान लाइफलाइन या आरोग्य विषय कार्यक्रम स्वागत लाइफलाइन मध्य विविध आजार चर्चा करतो आणि तज्ञ डॉक्टर मार्गदर्शन घर आज आप चर्चा करना आहोत हिवाड़ी केसांसा विषया थंड त्वचे प्रमाण केसांक समस्या उद्भवत को केस गण केस दुभंगण केस तुटण कि कमजोर होने केस कोरडे हो अशा अनेक समस्या या काळात सतावू लागतात तर डोक्यातील त्वचेमधील म्हणजेच स्कॅल्पमधील मॉइश्चरायझरचं प्रमाण कमी झाल्यानं या समस्या समोर येतात अशा वेळी केसांची योग्य ती काळजी घ्यायला हवी आणि म्हणूनच यावर मार्गदर्शनासाठी आज आपल्या सोबत आहेत डॉक्टर सचिन गायकवाड डॉक्टर या शोमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत डॉक्टर सचिन गायकवाड हे केश तज्ज्ञ आहेत तसंच हेअर लॉस आणि रिग्रोथ यावर ते विशेष उपचार करतायत आणि शिवाय मागील आठ वर्षांपासून ते या क्षेत्रामध्ये प्रॅक्टिस करतायत दरम्यान लाईफलाईनमध्ये डॉक्टरांशी संपर्क करण्यासाठी आमचा टोल फ्री नंबर लिहून घ्या आणि तुम्हालाही काही प्रश्न असतील काही समस्या असतील तर एक आठ या आमच्या टोल फ्री नंबरवर संपर्क करा तर आपण या ठिकाणी चर्चेला सुरुवात करूया डॉक्टर आपला आजचा जो विषय आहे तो म्हणजे हिवाळ्यातील केसांच्या समस्या तर आमच्या प्रेक्षकांना सगळ्यात आधी हे सांगा की हिवाळ्यामध्ये कोणकोणत्या समस्या उद्भवू शकतात हिवाळ्यामध्ये मुख्यतः त्वचा जी आहे इन जनरल सगळ्याच प्रकारची जी त्वचा आहे ती कोरडी पडते ड्रायनेस साधारण त्याला झेरोसिस म्हणून बोलतो आपली त्वचा जी पूर्ण कोरडी पडते तशीच केसांचा केस जे आहे ते देखील त्वचेचा एक भाग आहे ड्रायनेस असतो हो त्याच्यामुळे ड्रायनेस मुळे आपले केस देखील जे आहेत ते शुष्क पडतात त्यांना देखील ड्रायनेस होतो आणि त्याच्यामुळे मग जे स्प्लिट हेअर झाले त्याच्यामुळे स्प्लिट हेअर झाले हा एक त्याच्यामध्ये होतो डॅन्ड्रप आहे त्याच्यावेळी जशी आपली त्वचा देखील कोरडी पडल्यामुळे पांढरी पटक पडल्यामुळे इझिली ती स्केल ऑफ होते तसंच सेम डॅन्ड्रपचं ज्यांना असेल कोंड्याचा त्रास असेल तो देखील त्याचा त्यावेळी त्रास जास्त वाढतो म्हणजे या सर्व समस्या उद्भवू शकतात तर काय सांगाल डॉक्टर कोंडा कोंडा होणे ही जी समस्या आहे नॉर्मली सगळ्यांमध्ये दिसून येते हिवाळा सुरू झाला की कोंडा होतो तर काय सांगाल हे कशामुळे होतं याची कारण इतरही काही असू शकतात का म्हणजे हिवाळाच नाही ड्राय एअरच नाही तर त्याशिवाय इतर काही कारण असू शकतात का इतरही कारण आहेत सगळ्यात मुख्य कारण आहे की जो प्रॉबेबली डायग्नोस असं होत नाही त्याला आपण सायलेंट किलर म्हणून असं सांगू शकतो फंगल इन्फेक्शन युजली हा फंगल इन्फेक्शन डायग्नोसिस करण्यासाठी कॉमनली तो डायग्नोस होऊ शकतो त्याला वुड लाईट एक्झामिनेशन म्हणून असं म्हणतात एका युवी लाईट रेज मध्ये जर त्याला चेक केलं तर आपल्याला तो इझिली फाइंड आउट होतो पण हा मोस्टली पेशंट मध्ये अनडायग्नोसिस हा राहतो हा एक मोस्ट कॉमन त्याच्यामध्ये कारण आहे कोंडा होण्यामध्ये दुसरं केसांचे प्रकार असतात हे फार महत्वाचं आहे केसांचे मुख्यतः तीन प्रकार आपण सांगू शकतो एक जे आहेत स्ट्रेट हेअर्स आहेत दुसरे आहेत ते वेवी असतात आणि तिसरे आहेत ते करली तर ज्यांना करली हेअर्स आहेत तर त्यांच्यामध्ये डॅन्ड्रॉफची किंवा कोंड्याची समस्या ही जास्त प्रकारे असते हे एक झालं अच्छा मुख्य तीन अच्छा म्हणजे ही कारण असतात तर डॉक्टर काय सांगाल हा जो कोंडा झालेला असतो त्याच्यावर उपचार कोणते आपण करू शकतो किंवा घरच्या घरी करण्यासारखे काही उपाय असतात का नक्कीच प्रिकॉशन आहेत का नक्कीच नक्कीच प्रिकॉशन सर्वसाधारण असे प्रिकॉशन आहेत आणि कोणीही करू शकतो अशा प्रकारे आहेत त्याच्यासाठी मुख्यत असत की हायड्रेशन पाणी मुख्यतः ड्रायनेस जे म्हणजे आपण त्याला त्वचा कोरडी जी पडण्याचा जो प्रकार आहे तो आपल्या केसांच्या बद्दल देखील तसंच होत सगळ्यात महत्वाचं आहे की थंडीमध्ये तशी आपल्याला तहान कमीच लागते आपण पाणी कन्झप्शन आमचं कमीच होतो त्याच्यामुळे मग आपल्या टाळूला किंवा स्काल्पला जो हायड्रेशन जे आपण बोलतो ते मिळत नाही सगळ्यात सोपं उपाय त्याच्यामध्ये काय करायचं केसाचे जे एंड्स जे आहेत त्या एंड्सला व्यवस्थित पाण्यामध्ये बुडवायचं बुडवून घ्यायचं आणि ते केल्यानंतर मग लगेच ताबडतोब त्याच्यावर आपण तेलाचं एक थर लावायचं मग तेल मग तुम्ही कुठलाही म्हणजे ते केस ओले असताना हा थर लावायचं येस म्हणजे आंघोळ करून आल्यानंतर साधारण एक पाच मिनिटामध्ये ह्याच्यामुळे काय होतं की त्याच्यात एक हायड्रेशनचा जो आपण केसांवर एक मुलामा असतो तेलाचा त्याच्यावर एक लेअर लावला तर तो एक चांगल्या प्रकारे मॉइश्चरायझर अशा प्रकारे काम करतो आणि ते हायड्रेशन जे आहे ते साधारण चार तास पाच तास सहा तास होऊ शकतो एक सर्वसाधारणपणे 
कोणी हे करू शकतो दुसरं महत्वाचं आहे ऑइलिंग त्याचं ओके ऑइलिंग करणं ही तेवढंच महत्वाचं आहे एक्झॅक्टली कारण आजकालच्या जमान्यामध्ये म्हणजे फॅशन आहे तिथं आपण ऑइलिंग करणं टाळतो एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली आणि मुख्यतः हे जे डॅन्ड्रॉफ चे प्रकार कोंड्याचा जो त्रास आहे हा हिवाळ्यामध्ये जास्त वाढण्याचं हेच कारण आहे की सिबम प्रोडक्शन किंवा आपण तेल ग्रंथी ज्या आहेत त्यांचं एक तर कार्य थोडा कमी होतो किंवा जितक्या जास्त प्रमाणात पाहिजे तसं होऊ शकत नाही आणि आताच मी सांगितलं की ज्यांचे केस जे करली असतात किंवा वेवी असतात तर त्याच्यामध्ये शेवटच्या टोकापर्यंत केसाच्या ते तेल जे आहे ते पोचू शकत नाही आणि मग त्यांना मुख्यत्वे करून मध्ये टँगल होणं किंवा एकामेकांमध्ये केस गुंतण आणि त्याच्यामुळे मग जेव्हा ते विंचरतात तेव्हा तुटणं ते ड्रायनेसमुळे तर हे कारण आहे ते हायड्रेशन एक केलं ऑइलिंग केली त्याला आपण मॉइश्चरायझिंग जे बोललो तर ह्या दोन गोष्टी केल्या तर तुमच्या मुख्य समस्या तिथेच होतील अच्छा मोस्टली म्हणजे हे प्रिकॉशन्स घेण्यासारखं तुम्ही सांगितलेलं आहे तर आपण उपचार विषयी बोलूया डॉक्टर मात्र एक कॉल आहे आपल्याला साहिल जैन आहेत आपल्यासोबत औरंगाबाद वरून साहिल काय समस्या आहे तुमची मॅम नमस्कार हा नमस्कार बोला मॅडम माझ्या डोक्यात सिक्स मंथ पासून डॅन्ड्रफ आहे खूप अच्छा म्हणजे सहा महिन्यांपासून तुमच्या केसांमध्ये डॅन्ड्रफ आहे हो ओके काय सांगाल डॉक्टर यांना ओके सहा महिन्यापासून तुम्हाला डॅन्ड्रफ ची समस्या आहे खाज वगैरे आहे का हे महत्वाचं आहे मुख्यतः ह्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला खाज असायला पाहिजे शक्यतो पेशंट मध्ये कंप्लेंट असते ओके म्हणजे हे कशाच एक लक्षण असू शकत मोस्टली हे जे सहा महिन्यापासून आहे याचा अर्थ त्याला काहीतरी कालावधी गेलेला आहे आता ह्याच्यामध्ये एक तीन चार गोष्टी आहेत एक तर पोल्युशन मुळे देखील हा प्रकार होऊ शकतो नक्कीच होऊ शकतो म्हणजे हेवी वॉटर असेल त्याचा काही संपर्क आलेला असेल त्याच्यामुळे तुम्हाला हा त्रास होऊ शकतो आणि सगळ्यात सुरुवातीलाच मी सांगितलं की फंगल इन्फेक्शन हे आहे का हे मुळात जाणून घेतलं पाहिजे हे दोन मुख्य कारण असतील ठीक आहे किंवा मग ते सहा महिन्यापासून आहे तर मग त्यांनी काही ना काहीतरी उपचार घेतला तर असेलच पण जर त्या उपचार करून शॅम्पू युज करून जर फरक पडत नसेल तर हा एक तपास करून घ्यावा की ज्याच्यामुळे तुम्हाला मोस्टली कारण एकदा कळलं की मग उपाय हा फार सोपा होतो नक्कीच नक्कीच म्हणजे कारण त्याचं जाणून घेणं हे तेवढंच महत्वाचं आहे डॉक्टर आणखी कॉल आहे आपल्याला रमेश जठार आहेत आपल्यासोबत पुण्यावरून रमेश काय प्रश्न आहे तुमचा मॅडम माझा मुलगा आहे ना दहावी मध्ये शिकतो आता त्याचे केस पांढरे व्हायला लागले काय सांगाल डॉक्टर ही समस्या जी आहे ती खूप नॉर्मल झालेली आहे कारण आपण पाहतोय कॉमन आहे बऱ्याचशा जे मुलं आहेत लहानपणांपासूनच त्यांच्या केस हे पांढरे व्हायला सुरुवात होते काय कारण काय आहे त्याचं आणि त्याच्यावर उपचार काय करता येईल किंवा प्रिकॉशन्स काय घेता येतील नक्कीच आपण त्याच्या पहिले उपायांवर येऊया की उपायांमध्ये सगळ्यात महत्वाचं आहे की त्याच्यामध्ये दोन गोष्टी महत्वाच्या आहे एक तर प्रोटीन सप्लिमेंटेशन आहे की ती एक योग्य प्रकारे त्यांना प्रोटीन सप्लिमेंट देणं गरजेचं असतं मग प्रोटीन सप्लिमेंट या दोन प्रकारच्या असतात एक आहे तर तुम्ही अन्नाद्वारे ती प्रोटीन सप्लिमेंट पूर्ण करू शकता आणि दुसरं त्याला टॉपिकल एप्लिकेशन म्हणजे आपण त्याला कंडिशन अप्लाय करू शकतो हे दोन झालं ह्या दुसऱ्या पद्धतीमध्ये मग टॉपिकल एप्लिकेशन मध्येच म्हटलं तर तुम्ही त्याला चांगल्या प्रकारे मग केस पांढरे होणं त्याच्यामध्ये ग्रे हेअर ह्याच्यामध्ये चांगल्या प्रकारे फरक पडतो तर न्यूट्रिशन या गोष्टी फार महत्वाची आहे त्याच्यामध्ये अगदीच अगदीच डॉक्टर आणखी एक कॉल आहे बरेचसे कॉल्स येत आहेत कारण बऱ्याचशा लोकांना केस समस्या आहे प्रज्ञा काटे आहेत आपल्यासोबत बारामती वरून प्रज्ञा काय समस्या आहे तुमची हॅलो मॅम हा बोला हॅलो मॅम हा बोला मॅम खूप आणि उपाय करू आणि हिवाळ्यामध्ये खूप वाचतो अच्छा यांचं पूर्ण प्रश्न तर आपल्याला कळालेला नाही मात्र जे सांगत होते त्याच्यावरून असं कळतंय की यांचे केस खूप गळत आहेत आणि त्यांनी बरेचसे उपाय केले तरी पण त्यांना त्याचा रिझल्ट मिळत नाही काय सांगाल आणि त्यांचं वय एक वीस च्या आसपास असं वाटतं त्यांच्या आवाजावरून काय सांगाल काय समस्या असेल त्यांची साधारण यंग जनरेशन मध्ये हा त्रास हेअर फॉलचा केस गळण्याचा त्रास वाढलेला आहे साधारण वयोगट सोळा ते पंचवीस वयोगटामध्येच हा त्रास जास्त वाढत चाललेला आहे कारण हे आता थोड्या वेळापूर्वीच सांगितलेलं की पोल्युशन हा कारण सर्वसाधारणपणे म्हणजे पोल्युशन फक्त तेच नाहीये दुसरा एक युवी लाईट अल्ट्रावायोलेट रेस म्हणजे सूर्याची तेज किरण ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्याचा देखील ह्याच्यावर फार 
सिंपल हाइड्रेशन का महत्व है पानी का महत्व है स्पंज टाकला तो फुकतो तसान देखी है हाइड्रेशन ऑइलिंग महत्व है कई जन संगत की केसान मध्य एक मृत प्रणाम आ हा गोषी जी है तुम्हें काळजी घेणं गरजेचं आहे नक्कीच नक्कीच डॉक्टर आणखी एक कॉल आहे आपल्याला स्नेहा पाटील आहेत आपल्यासोबत पुण्यावरून स्नेहा काय प्रश्न आहे तुमचा नमस्कार मॅडम नमस्कार बोला माझ्या केसांमध्ये पहिला तर झालाच आहे जखम झाला काही ठिकाणी ओ अच्छा कधीपासून आहे हा कोंडा तुमच्या केसांमध्ये आता एक महिन्यापासून जास्ती झालाय अच्छा खास येते का तुम्हाला आता चार ते पाच दिवसापासून दिसलं ओके खास येते का तिथे हो खास येते पण माझे केस खूप छान आहेत म्हणजे खूप लांब आहेत गाठ आहेत आणि जास्ती गळत पण नाही अच्छा 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 यांची समस्या खूप चमकदार आहेत की पांढरे नाही काय नाही मला पहिल्यांदा असं डायड्रॉप चपात दिला हे त्याबद्दल कधीच नव्हतं प्रश्न तुम्हाला कळालाय डॉक्टर आणि त्यांची जी समस्या आहे त्याच्यावर उपचार सांगायचे आहेत आणि त्याचं कारण काय आहे ते देखील तुम्ही सांगणार आहात मात्र आपल्याला इथं थोडस थांबावं लागणार आहे कारण लाईफलाईन मध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र लाईफलाईन मध्ये आज आपण हिवाळ्यातील केसांच्या समस्या याच्याविषयी मार्गदर्शन घेतोय आणि डॉक्टर सचिन गायकवाड आपल्यासोबत आहे सचिन डॉक्टर सचिन काय सांगाल स्नेहा पाटील यांनी फोन केला होता आपल्याला आणि त्यांची समस्या सांगितली होती त्यांचे केस हे खूप छान आहेत मात्र मागील एक महिन्यापासून त्यांच्या केसांमध्ये खरूज सारखं झालेलं आहे त्याच्याचबरोबर कोंडा झालाय आणि त्या आजारी देखील पडल्या होत्या मागच्या महिन्यात तेव्हापासून ही समस्या सुरू झाली तर काय कारण असेल आणि काय उपचार करता येतील याच्यावर आता त्यांनी सांगितलं आहे की एक तर त्यांचे केस चांगले लांब आहेत ठीक आहे आता जेवढे तुमचे लांब केस असणार तेवढी तुम्हाला काळजी घेणं त्याची तेवढी तुम्हाला जास्त इतरांपेक्षा तुम्हाला जास्त काळजी घ्यावी दुसरं सगळ्यात महत्वाचं की थंडीचे दिवस आहे आताच आपलं डिस्कशन झालं की थंडीच्या दिवसांमध्ये असेही केस जे आहेत ते ड्राय शुष्क सहज होतात त्यांना ऑइलिंग करणं गरजेचं आहे इतरांना जर एक दहा टक्के लागत असेल तर तुम्हाला पन्नास टक्के तुम्हाला ऑइलिंग करावी लागेल पाच पट जास्त तुम्हाला ऑइलिंग करावी लागते हे दुसरं कारण झालं तिसरं एक आहे की तुम्ही आता हिस्ट्री सांगितली की महिन्याभरात आधीच आजारी पडलेला तेव्हा नक्की हे न्यूट्रिशन डेफिशियन्सी मुळेच आहे आणि ते त्याच्यामुळे सुरुवात झाली आहे एक योग्य न्यूट्रिशन म्हणजे आता सांगितलं की हायड्रेशन विटामिन बी हे जे आहे झिंक सप्लिमेंट आहे ह्या गोष्टी जर त्यांनी खाण्यापिण्यामध्ये वाढवल्या तर त्यांचा नक्की हा त्रास कमी होणार नक्कीच नक्कीच डॉक्टर यालाच लागून एक प्रश्न आहे तो म्हणजे जर व्यक्ती आजारी पडली असेल तर त्याच्या म्हणजे केसांवर याचा काही इफेक्ट होतो का हो नक्कीच होतो पहिला प्रथम माणूस आजारी पडला तर त्याचा कशा ना कशा प्रकारे शरीरामध्ये त्वचेच्या द्वारे काही ना काहीतरी त्याला एक साईन सिम्टम्स येतात लक्षणं येतात तर मग म्हणून आपण जनरली बघितलं टायफॉइड मध्ये देखील हेअर फॉल केसांची गळण हे तर हे त्वचेचा भाग आहे त्यामुळे त्वचा आणि सगळ्यात मोठा एक आपण ऑर्गन्स म्हटलं तर तशा पद्धतीचं आहे तर त्याच्यावर नक्कीच त्याचा परिणाम होतोच नक्कीच कारण बऱ्याचशा लोकांची तक्रार असते की टायफॉइड झालेला आहे आणि त्याच्यानंतर त्यांना केस गळती होते केस गळ्यांना सुरुवात झाली आहे तर अशा प्रकारच्या समस्या या येत असतात आणखी एक कॉल आहे डॉक्टर आपल्याला वसीम खान आहेत आपल्यासोबत मुंबई वरून वसीम काय समस्या आहे तुमची हॅलो नमस्कार मॅडम नमस्कार बोला मॅडम माझा प्रश्न आहे काय एकदा केस गेले ते परत येऊ शकता का तुमचं वय किती आहे वसीम पंचवीस पंचवीस वर्ष पंचवीस वर्ष आहे अच्छा केस गेले तर यांचा हा कॉमन प्रश्न आहे तर ते परत येऊ शकतात का काय सांगाल म्हणजे ते वयानुसार डिपेंड असतं का प्रश्न फार छान विचारला आहे पण याच्यामध्ये एक शॉर्ट मध्येच मी तुम्हाला हिस्ट्री सांगेन की जसे दात जे आहेत हे आयुष्यामधून दोन वेळा येतात ज्याला आपण साधारण दुधाचे दात बोलतो आणि त्याच्यानंतर आपले परमनंट टीथ येतात ते तर तशा पद्धतीने आपले जे केस आहेत ते एका मुळापासून उत्पन्न होतात त्याला आपण हेअर फॉलिकल्स बोलतो तर आता या हेअर फॉलिकल्सची लाईफ स्पॅन ही तीन ते पाच वर्ष असते त्याच्यानंतर तिथे मग नवीन हेअर फॉल हेअर फॉलिकल्स येतो मूळ येतो त्याच्यामधून केस उगवतो ठीक आहे आणि हे वयाच्या पंचेचाळीस पर्यंत चालू होतं म्हणजे जवळपास एक नऊ सायकल्स येस 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 तर नाईन सायकल्स आहेत नाईन सायकल्समध्ये 
रिग्रोथ होने के चांसेस अच्छा पंच वर्षांत हो डॉक्टर आता जो डिस्कस कर समस्या है कि कोंडा को उपचार है मात्र दुसरी एक गोषे केस गलने आता अपना जस संगित कशा मुता प्रिकॉशन्स घे जस आता अपन सुरुआती तीन प्रकार हिवाड़ स्पेशली हिवाड़ मधे जे केस गलत जस सुरुआती एक डिस्कशन के केसान तीन प्रकार पेला है कि जे सरल स्ट्रेट अत्या ठीक दुसर है तो वेवी तीसरे एकदम करली ठीक है साधारणपने जर एक नी मे अपन तेला सोडल सरल नी तेल एकदम खाली मैं स्ट्रेट हेयर्स जैसे हैं मग तित त्रास कंडिशनिंग वगैरह करना साइड्रेशन कर जैसे हेयर्स वेवी है करली है जास्त समस्या उद्भवत ठीक मैं सुरुआती मैं संगित कि आंघो जा एक पुनः तुम्हें जे केसान जी मूल है व्यवस्थित थोड़ा रिहाइड्रेट कर ही प्रकार है तुम्हें कुछ लगता है एक कोकोनट है ते ऑइल पेनिट्रेशन छान है हाइड्रेशन जर मेन्टेन चांग प्रकार मॉइस्चराइजर ऑलिव ऑइल तुम्हें अप्लाय कर ऑलिव ऑइल एक है मॉइस्चराइज हो चांगल प्रकार हाइड्रेशन मॉइस्चराइज हिवाड़ मे नक्की डॉक्टर कॉल है अपना स्मिता कदम है अपने सोब स्मिता का समस्या है तुम्हारी हेलो सर मजी मुलगी ना बारह वर्षा केसत ना सहा महीन को मीन्स एकदम फूल डोक को जागजगी को खूब खाज उठते खाजुन खाजुन पर रक्त काड़ते मगे प्रिकॉशन्स काल को यूज कराए तुम्हें संगित स्मिता जी तुम्हें जी मुलगी है ती आजारी पड़ी होती का मगे मोस्ट ऑफ पेशंट मध्य त्वचा हा फार मोटा अवयव है जस का आधी पी कम्प्लेट संगित लॉन्ग हेयर त्रास एक है सर्वसाधारण मैं सुरुआती संगित त्वचा कोरडी कभी कभी कई कई जी त्वचा ही मिक्स चेहरा इतर की त्वचा चांगली ऑइली स्काल फार ड्राई केसान मु तो झांकला जो तो इजीली एक्सपोज हो व्यवस्थित एक्सपोजर के सहज कर सीम्पल करू श एक पान सॉरी एक पेज घेल पेज ने अपन स्काल प्ला कि टाला उचल बगित जर तर ऑइल अपके दिस स्किन ऑइली है कहीं दिसल नहीं तो एक सीम्पल कि एकदम शुष्कपना कोरडापना आए मैं एक दुसर कंप्लेट्स के लिए कि खाजन खाजन अक्षरशा रक्त ये तो एक नक्की है कि ती तिक त्वचा अक्षरशा कोरडी पड़े मैं अपन नैचरल मॉइस्चराइज कर छान है आता तुम्हें एक कोकोनट ऑइल कोकोनट मिल्क के मिश्रण तैयार के फ्रूट्स अवकाडो मन एक छान प्रकार अप्लाय कर नक्की फरक पड़ेल नक्की कॉल है सुनीता कदम है मुंबई वरुण सुनीता जी का प्रश्न है तुम्हारा हाँ प्रश्न मेरा खूब वर्षा पास केसा मध्य को टीवी ऐसी आवाज कमी कर प्रश्न विचारा सुनीता हाँ हाँ टीवी ऐसी आवाज कमी कर सलग प्रश्न विचारा तुम वय कि डॉक्टर उपचार संगा मात्र अपने थोड़स थामा लगे कारण लाइफ लाइन मध्य वे एक छोटाशा ब्रेक ची तुम्हें पहात रहा जय महाराष्ट्र
ब्रेक नंतर लाइफलाइन मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत लाइफलाइन मध्ये आज आपल्या सोबत आहे डॉक्टर सचिन आणि ते हिवाळ्यातील केसांच्या समस्या याच्याविषयी मार्गदर्शन करतायत दरम्यान ब्रेक वर जाण्यापूर्वी सुनीता कदम मुंबईवरून त्यांनी प्रश्न विचारला होता डॉक्टर त्यांना काय सांगाल त्यांना कोंड्याची समस्या आहे आणि त्यांचं वय हे तीस वर्ष आहे आणि मागील बऱ्याच वर्षांपासून त्यांना ही समस्या आहे एक आहे की त्यांनी एक मुद्दा अजून सांगितलं की त्यांनी सगळ्या काही शॅम्पू वगैरे यूज करून बघितले परंतु त्यांना त्याच्या झालेला नाही जनरली कसं असतं की प्रत्येक जण आता वेगवेगळ्या प्रकारचे शॅम्पू वगैरे युज करतोस डेंड्रॉफ कुंडा घालवण्यासाठी परंतु शॅम्पू योग्य प्रकारचा आहे का आणि कुठला शॅम्पू वापरताय ते देखील महत्वाचं आहे अच्छा काही शॅम्पू आहेत त्याच्यामुळे ड्रायनेस अजून वाढतो ओके डॅन्ड्रॉफच्या समस्या सॉल्व्ह करण्यासाठीच तो असतो परंतु त्याच्यामुळे अजून वाढलं की परत मग शेवटी परत तेच होणार की तुमचं टाळू स्काल अजून कोरडा पडला तर पुन्हा मग जसे आपल्या हिवाळ्यामध्ये स्किनला क्रॅक्स होतात तशाच टाळूला देखील पडणार आणि अजून वाढणार परंतु ह्यांना हिस्ट्री त्यांची लॉंग आहे त्यांनी सांगितलंय की भरपूर वर्षांपासून किंवा असा त्रास आहे तर एक नक्कीच आहे की तुम्हाला आता मी जे सजेस्ट केलं हायड्रेशन ऑइलिंग रेग्युलर जर तुम्ही केलं ही गोष्ट तर मग त्याच्यावर तुम्हाला फरक तर नक्की या गोष्टीमध्ये पडला पाहिजे आणि एक आहे मी सांगितलं असं सुरुवातीला की एक बघा की फंगल इन्फेक्शन तुम्हाला आहे का तो एक डायग्नोस केला की तुम्हाला मोस्टली तुमच्या समस्या कळेल एकदा उपाय कारण कळलं तर उपाय हा सोपा नक्कीच नक्कीच डॉक्टर आणखी एक कॉल आहे निखिल आहेत आपल्यासोबत सोलापूर वरून निखिल काय समस्या आहे तुमची अच्छा तुमचं वय किती आहे निखिल माझं वीस वर्ष आहे आणि खूप केस गळत आहेत कधीपासून गळत आहेत हे केस मॅडम किती निखिल किती वर्षांपासून हे केस गळत आहेत तुमचे अच्छा निखिल यांचा प्रश्न तुम्हाला कळालाय बहुतेक त्यांचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही काय सांगाल यांना म्हणजे नॉर्मली ही समस्या आपण पाहतो की केस गळण्याची बऱ्याचशा लोकांमध्ये दिसून येते त्याचं मूळ कारण काय आहे मूल कारण जे अपन मटल तो एक स्पेसिफिक अपन एक पीन पॉइंट करण अस कठिन है एक मिडल अपन बोलते कि एक न्यूट्रिशन है गोषी महत्व की न्यूट्रिशनल वैल्यू जर तुम्हारे कमी आयन सप्लिमेंट विटामीन डी थ्री कैल्शियम हा सग्या गोषी है तुम्हारे शरीर मजबूती सा जशा हाँ गरजे केस मजबूती सा देखी महत्व प्रोटीन सप्लिमेंट्स हा देखी और हा वे ज्यादा एक साधारण वीस वय वर्ष संगित तो जितक प्रकार चांगले न्यूट्रिशन वैल्यू शरीर मे पाजे शकल्यामुळे हा मोस्टली यांना त्रास त्याचा असतो जर न्यूट्रिशन व्हॅल्यू जर चेक केल्या चेक केल्या म्हणजे त्याच्यावर जर खाण्यापिण्यामधून जर चांगल्या प्रकारे न्यूट्रिशन व्हॅल्यू केल्या तर त्रास त्याचा नक्कीच कमी होणार नक्कीच नक्कीच डॉक्टर आणखी एक समस्या म्हणजे हिवाळ्यामध्ये केस दुभंगणं म्हणजे स्प्लिट होणं हे जास्त असतं तर ते का होतं आणि त्याच्यावर उपचार काय आहेत किंवा प्रिकॉशन्स काय आहेत केसांची जर रचना बघितली तर आपण जो पान बघितला तर पानाला जसे फाटे असतात तशाच प्रकारे जो केस असतो त्याची मधली एक शीर असते त्याच्या बाजूला असे फाटे असतात सेम जसं आता आता सांगितलं की हिवाळ्यामध्ये ड्रायनेस जास्त वाढल्यामुळे फाटे अजून मग फुटतात म्हणजे ते दिसू लागतात हा तर मग आपल्याला त्या मग करणं तेच सेम जे मी आता सांगितलं की एक शिया बटर वगैरे किंवा अशा प्रकारे एक मँगो बटर अशा प्रकारचे काही आहेत जे नॅचरल्स आहेत ज्या गोष्टी आहेत अवकडो फ्रुट्स म्हणून अशा काही नॅचरल गोष्टी आहेत त्याच्यामुळे एक छान चांगल्या प्रकारे जसं पानाचे ज्या शिरा एकामेकांना जुळतात तशा प्रकारे ते छान जुळून येतात आणि त्याच्यामध्ये स्प्लिट्स हेअरचा प्रॉब्लेम तुम्हाला नैसर्गिकरित्या ह्या गोष्टींमुळे फळांच्या तेलांच्या जसं ऑलिव्ह ऑइल सांगितलं ह्याच्यामुळे ते चांगल्या प्रकारे जुळून राहतात आणि स्प्लिट्स हेअरचा प्रॉब्लेम जो तो साधारण ह्या आपण प्रिकॉशन घेतल्या तर त्याच्यामुळे आटोक्यात येतो अच्छा 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 कारण बऱ्याच वेळेला असंही म्हटलं जातं की हे जे हेअर्स आहेत ते मोठे जसजसे केस लांब होत जातील तसे ते स्प्लिट होत जातील एक्झॅक्टली सेम जसं झालं ना की जितके लांब ते होत जाणार तेवढ्या दूर पर्यंत न्यूट्रिशन पोचायला लागणार जेवढा दूर न्यूट्रिशन पोचायला उशीर होणार म्हणजे तेवढाच वेळ लागणार वेळ लागणार आणि त्याच्यामुळे मध्ये स्प्लिट अच्छा अच्छा नक्कीच नक्कीच डॉक्टर खूप खूप धन्यवाद तुम्ही इथे आलात आणि एवढं छान मार्गदर्शन आमच्या प्रेक्षकांना केलं त्या आणि यासोबतच आजच्या लाईफलाईन मध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र